வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை வாழையில் வந்து என்ன ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை இருக்குது அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் அ நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி இன் பனானா என்பிகே திஸ் இஸ் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாஸ் இது மூணு பார்த்திங்கன்னா மேஜர் நியூட்ரியண்ட்டாக இருக்குது தென் செகண்ட்ரி நியூட்ரியன்ட் கால்சியம் மக்னீஷியம் சல்ஃபர் இது இரண்டாம் நிலை நியூட்ரியன்ட் பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் மக்னீஷியம் கந்தகச்சத்து அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் போரான் காப்பர் அயன் மேங்கனீஸ் அண்ட் ஜிங்க் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போரானு காப்பரு இரும்பு சத்து மாங்கனீசியம் துத்தநாகம் இதெல்லாம் வந்து நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் ஸோ இதில் வந்து நம்ம முதல்ல உள்ள ஆறை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் திஸ் இஸ் தலைச்சத்து இஃப் ரெடியூஸ் நைட்ரஜன் டெஃபிஷியன்சி ஸ்லோ க்ரோத் வில் பி தேர் பிளான்ட் க்ரோத் வில் பி வெரி ஸ்லோ பேல் லர் லீஃப் லீஃப் வில் பி பேல் கலர் வெளிரி காணப்படும் பொன் மஞ்சள் நிறமான இலைகள் இருக்கும் லீஃப் பீட்டியோல் ஷார்ட் அண்ட் தின் பீட்டியோல் பிகம் ஷார்ட் அண்ட் தின் பார்த்தினா இலை வந்து நல்லா வெளிரிய காணப்படும் பச்சையுமே இருக்காது இந்த இலை காம்புலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாகும் இலை காம்பு சின்னதாகும் செடி வந்து உயரமாக இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பக்க இது பக்க கிளைகள்லாம் எதுவுமே வெடிக்காது பக்கத்தண்டு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை தலைச்சத்து வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதனால் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை இருக்குது அப்படின்றதுக்காக முக்கியம் ஹவு டு மேனேஜ் இதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோலியார் ஸ்ப்ரே விட்டு மேலே வந்து மேல் உரமாக வந்து நம்ம வந்து ஃபோலியார் ஸ்ப்ரே கொடுக்கணும் அது ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து யூரியா ரெண்டு பர்சன்ட் யூரியான்றது என்னென்னது இருபது கிராம் யூரியா வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இருபது கிராம் யூரியா வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் அடுத்து வந்து தலைச்சத்து இது முடிஞ்சு தலைச்சத்து தான் வெளியே காணப்படும் அதுக்கு வந்து நம்ம யூரியா வந்து இருபது கிராம் வந்து ஒரு லிட்டர் வாட்டர் கொடுத்துட்றோம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ்ன்றது வந்து பி இது வந்து மணிச்சத்து மணிச்சத்து வந்து ரொம்ப பயிருக்கு முக்கியமானது ஏன்னா கம்ப்ளீட் ஸ்டாப் ஆஃப் த எலாங்குவேஷன் எலாங்குவேஷன் வந்து அப்படியே நின்று போயிடும் செடி வளரவே வளராது அப்படியே குட்டையாக இருக்கும் காணப்படும் செடி கட்டப்படும் மூ த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்து ஓல்டு கிராப் சீஸ் வெரி ஸ்மால் மூணு நாலு மாதம் ஆனாலும் அது ரெண்டு அடி உயரத்தில் தான் இருக்கும் டார்க் க்ரீன் கலராக இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இலை உற்பத்தி குறையும் லீஃப் ரிடக்ஷன் வில் ஹேப்பன் அதாவது வந்து இலையை உற்பத்தி ஆகாது ஒரு மாதிரி வந்து நீளம் அடர் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் டார்க் க்ரீனாக பார்த்திங்கன்னா வந்து நீள கலரில் காணப்படும் ப்ளூ ஆர் டார்க் க்ரீன் கலர் பிளான்ட் கலர் அப்படி இப்படி இருந்துச்சுனாவே வந்து அது வந்து பாஸ்பரஸ் மணிச்சத்து பற்றாக்குறைனு அர்த்தம் அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணணுன்னா ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி கிராம் எஸ்எஸ்பி சிங்கிள் சூப்பர் சா பாஸ்பேட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நாப் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து நாற்பதுலேருந்து அறுபது கிராம் கனெக்ட் பண்ணி பெர் பிளான்ட் ஒரு செடிக்கு கனெக்ட் பண்ணி கடைசி உழவு என்டையர் ஃபெர்டிலைசர் ஷூட் அப்ளை அட் லாஸ்ட் ப்ளோவிங் அதாவது லாஸ்ட்டு நம்ம உழவு ஓட்டுறோம் இல்லையா அப்பயே வந்து எல்லா உரத்தையும் போட்டு உழவு ஓட்டிடணும் எதுக்குனா வந்து பாஸ்பரஸ் வில் டேக் த நியூட்ரியன் வெரி ஸ்லோலி தென் தட்ஸ் வை யூ டு புட் த பாஸ்பரஸ் நியூட்ரியன் அட் இயர்லி ஸ்டேஜ் பாஸ்பரஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து நம்ம மணிச்சத்து எடுத்துக்கும் அதனால் வந்து முதலையே வந்து உழவு கடைசி உழவு போதே வந்து மணிச்சத்து வந்து போடுறது மிக முக்கியமானது அப்படி போடலை அப்படின்னா குழி எடுக்கும் போதாவது ஒவ்வொரு குழிக்கும் வந்து நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது கிராம் வரும்போது ஒவ்வொரு குழிலையும் டூரிங் த பிட் ஃபார்மேஷன் ஸ்டேஜ் ஆல்சோ வி கேன் புட் த நியூட்ரியன்ட் டூரிங் த பிட் ஃபார்மேஷன் ஸ்டேஜ் தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபிஷியன்சி இஸ் பொட்டாசியம் டிஃபிஷியன்சி சாம்பல் சத்து பொட்டாசியம் மீன்ஸ் சாம்பல் சத்து இது பார்த்தினா என்ன பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் ட்ரைடு ஃப்ரம் த எண்டு லீஃப் ட்ரைடு ஃப்ரம் எண்டு ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் பேட்லி சேப்டு ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் பேட்லி சேப் பார்த்தினா இலையோட ஓரத்து பார்த்தா ஓரத்துலேருந்து காஞ்சிக்கிட்டே வரும் இந்த லீஃப் ஆர் ட்ரைங் ஃப்ரம் தியர் மார்ஜின் யூ கேன் சி ப்ரௌன் கலர்ட் லீஃப் ட்ரையிங் அதாவது ஓரத்தில் வந்து ப்ரௌன் கலராக வந்து லீஃப் காஞ்சிக்கிட்டே வரும் இலையில் ஓரத்துலேருந்து காஞ்சிட்டே வந்துச்சுன்னாவே அது பொட்டாசியம்னு காட்டலாம் படத்தில் காட்டுறோம் அதை பாருங்கள் அதுக்கு வந்து பொட்டாசியம் குளோரைடு இருக்கு இல்லையா அது பொட்டாசியம் குளோரைடு டூ பர்சன்ட் கொடுக்கணும் டூ பர்சன்ட் வந்து ஃபோலியார் ஸ்ப்ரே மேலே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ அல்லது பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவையோ வந்து நீங்கள் அந்த டிஃபிஷ் அந்த சிம்டம் மறைகிற வரைக்கும் பண்ணணும் 
அது என்னென்னா வந்து இருபது கிராம் பொட்டாசியம் குளோரைடு எடுத்துகிட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கரைச்சி வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ண வேண்டிய அதாவது இரநூறு கிராம் ஒரு டேங்க் பத்து லிட்டர் டேங்க் போட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணணும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் அது குறையும் ஆனால் பொட்டாஸ் வந்து ரொம்ப வந்து செடிக்கு முக்கியங்க நீங்கள் பொட்டாஸ் போடாட்டினா நீங்கள் உங்களுக்கு ஈல்டே வராது பொட்டாஸ் இஸ் அ வெரி மச் இம்பார்ட்டன் நியூட்ரியன் ஃபார் த பனானா இஃப் யூஆர் ரெடியூசிங் த பொட்டாசியம் அப்டேக் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி த கிராப் வில் பி வெரி சண்டர்ட் யூ வில் நாட் கெட் குட் ஃப்ரூட்ஸ் யுவர் ஈல்டு வில் பி டிராஸ்டிக்கலி அஃபெக்டட் ட்யூ டு த பொட்டாசியம் டெஃபிஷியன்சி அதனால் வந்து பொட்டாசியத்தை வந்து கட்டாயம் போட்டணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலை ஓர்த்து இட் கால்சியம் ஜென்ரலி இட் வில் கம் ரிவர் ரிவர் சைட் அண்ட் சீ சோர் அதாவது கடல் ஓர பகுதியிலையும் அது மாதிரி ரிவர் இருக்கு இல்லையா ஆற்றங்கரை பகுதியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கால்சியம் வந்து பற்றாக்குறை மிக அதிகமாக இருக்கும் அது கால்சியம் வந்து சுண்ணாம்பு தானே அதை மண்ணில் அடிச்சுட்டு போயிடும் அதனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ரிவர் பெட்லேயோ ஆற்றுக்கரை ஓரத்தில் உங்கள் வயல் இருந்தாவோ அல்லது கடல் ஓரத்தில் இருந்தாங்க நிச்சயமாக வந்து கால்சியம் பற்றாக்குறை இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் மார்ஜின் வில் பி இர்ரெகுலர் லைக் பிளேடு லீஃப் மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா இலையோட ஓரம் வந்து ரொம்ப மாதிரி பிசிர் பிசிராக காணப்படும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா வந்து அது கால்சியம் பற்றாக்குறை நியூ லீஃப் வில் பி அரெஸ்டட் அரெஸ்டட் புது லீஃப் வந்து வராது புது லீஃப் வர்றது வந்து அப்படியே நின்றும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா வந்து இட் இஸ் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் த கால்சியம் ஸோ ஹியர் வி கேன் கோ ஃபார் த்ரீ கிராம் த்ரீ கிராம் ஆஃப் கால்சியம் குளோரைடு பெர் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு மூணு கிராம் கால்சியம் குளோரைடு வாங்கி நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் ஸ்ப்ரே பண்ணால் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா விலை அதிகமாக இருக்குன்னா ஜிப்சம் நூறு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு இட் சீம்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி தென் வி கேன் கோ ஃபார் ஜிப்சம் ஹண்ட்ரட் கேஜி பெர் ஏக்கர் இட் வில் ரெடியூஸ் த கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ம இம்பார்ட்டன் ஒன் இஸ் மக்னீசியம் எம்ஏஜி மக்னீசியம் டெஃபிஷியன்சி திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் எம்ஜி மக்னீசியம் திஸ் ஆர் ஆல் த ஒன் ஆஃப் த மெக்னூட்ரியன் க்ரீன் பாண்டிங் ஸோ லீஃப் லேமினா இன் தேட் யூ கேன் சி த க்ரீன் பாண்டிங் மார்ஜின் அண்ட் மிட் ரிப் க்ரீன் பேண்டு இந்த மாதிரி பேண்ட் மாதிரி இருக்கும் பேண்டிங் பிட்வீன் த மிட் ரிப் அண்டு இலை ஓரத்துக்கும் நடு தண்டு கடையில் இந்த மாதிரி ஒரு தடிப்பு தடிப்பாக இருக்கும் க்ரீன் பச்சை கலர் தடிப்பு தடிப்பாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து மெக்னீசியம் டிஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் வந்து போடணும் எம்ஜிஎஸ்ஓ ஃபோர் மெக்னீசியம் சல்ஃபேட்டு ஒன் பர்சன்ட் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஒன் பர்சன்ட்னா என்னது பத்து கிராம் வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு குறையக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் கந்தக சத்து சல்ஃபர் வந்து அடுத்து முக்கியமானது கந்தக சத்து இது என்னென்னா வச்சுனா குளோரோசிஸ் டிலேயிங் ஆஃப் க்ரீன் கலர் குளோரோசிஸ் குளோரோசிஸ்னால் க்ரீன் கலர் வந்து டிலே ஆகும் பேல் பேலராக இருக்கும் அதாவது டிலே ஆஃப் க்ரீன் கலர் அந்த லீஃப் வந்து வெளிரி வெள்ளையாக இருக்கும் நடு இலை வந்து ஹார்ட் லீஃப் பிகம் ஒயிட் ஹார்ட் லீஃப் பிகம் பிகம் ஒயிட் அதாவது நடு இலை சொல்லுவாங்க இல்லையா இலையோட நடு குறுத்து போகுது இலையில் நடு குறுத்து போகுது வந்து வெள்ளையாக காணப்படும் அது வந்து ரொம்ப நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் வெள்ளையாக வெளிரி போய் மறைஞ்சு காணப்படும் லீஃப் பிளேடு லீஃப் பிளேட்ஸ் ஆர் வெரி சாஃப்ட் இலை தாள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக மெல்லிசாக இருக்கும் நீங்கள் தொட்டாவே கிழிஞ்சு போயிடும் காற்றுல கிழிஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சாவே அதுக்கு வந்து கந்தக பற்றாக்குறை இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அமோனியம் சல்ஃபேட் இருக்கு இல்லையா நம்ம அமோனியம் சல்ஃபேட் ஏன்னா சல்ஃபர் இதில் கந்தகம் இருக்குது என்ன வச்சுருக்கனால இதில் தலை சத்து இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே நம்ம கிடச்சிருக்காங்க அமோனியம் சல்ஃபேட் வந்து நூறு கிராம் ஒரு மரத்துக்கு ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் அமோனியம் சல்ஃபேட் வில் கிவ் சல்ஃபர் அண்ட் இட் லீட் இட் வில் ரெடியூஸ் த சல்ஃபர் டெஃபிஷியன்சி ஃபார் கிவிங் அமோனியம் சல்ஃபேட் யூ கேன் கெட் நைட்ரஜன் அண்ட் சல்ஃபர் போத் த நியூட்ரியன் யூ கேன் கெட் திஸ் ஆர் ஆல் த மேஜர் நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி இதுதான் வந்து முக்கியமான நமக்கு சத்துக்கள் பற்றாக்குறை இந்த அடுத்த சத்து பார்த்தீங்கன்னா போரானு காப்பர் அயன் மாங்கனீசியம் அண்ட் ஜிங்க்கு இதை வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் த நெக்ஸ்ட் அனதர் மைக்ரோ நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சி ஆர் போரன் காப்பர் அயன் மேங்கனீஸ் அண்ட் ஜிங்க் கேன் பி ஷெடியூல்ட் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூங்க்யூ